السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شبريو درشوك بندو أجك آمي أبنا در كاشي جي بشوي تنية وفستت هوئي چي تا هوت چه چوخير کو پرباب چوخير کو پرباب بولتي آمي جي قطعتي آبنا در كي بولتي چاي چي شتا هولو اي آما در چوخير دشتي جمون آما در جنن خوتي کار هوئي حرام جنش دخار کارونه अवैध जिन देखे तृप्ति ग्रहण करार कारण एवं हराम जिन दृष्टिपात करार कारण चोख जेमन क्षतिकर है तेमनी चोख अपर क्षतिकर है जो आप मानुष के बाद ऐले के बाद मे के हिंसार दृष्टि देखी तक हम दृष्टि अपर क्षतिकर है जाके नजर दोष व नजर लेगे जावा बोली नजर दोष व नजर लेगे जावा जिनटा कुरान हदीसर आलो के तोसाब्यस्त प्रमाणित कुरान आल्ला रबुल आलिमी हजरते यकूब अली सातम कथा उल्लेख कर सुरा यूसुफर मध्य हजरते यकूब अली सातम तरह ऐले के बोलें वकाल या बुन ला तद खुलू मीन अबुआ बीन वाहेदा वद खुलू मीन अबुआ बीन मुतफर रेखा ओमा उग्नि अनकुम मीन अल्लाह मीन शई इन हुक्म इल्ला लीला आलई ही तवक्कल तो वो आलई ही फल ये तवक्कल इल मुतवक्कल उन हो जो ते याकूब वाले साथो सलाम तार छिले दर के जखोन मिसुरे हो जो ते यीशु वाले साथो सलाम मेर काचे पाठिए छिले तखोन तिनी तादर के नसीहत करे बोले छिले हे आमार शंतनेरा तुमरा याकी दरोजा दी पुरवेश कर बेला विभिन्न दरजा दिए ढोकार चेष्टा कर तब मन रेखे दिओ हमें आल्लर बिुदे तुम्हारे किसुई करते पर हकम इल्ला लीला आल्ला छाड़ा हुकुम दाता क्यों नहीं समस्त हुकुम आल्लर हाथे समस्त व्यापार आल्लर हाथे छाड़ा क्यों विधान जारी करते छाड़ा क्यों हुकुम दीते आलई हित वक्ल तार भरोसा करी वो आलई हे फलियत वक्कलेल मोत वक्कलून जरा भरोसा करते चाहे तारा जनो अल्लाह रोपुरी भरोसा करे इब्ने कसीर रहमतुल्लाह मुफस्सरे कुरान तीनी ए ही आयतेर बैक्का ही बोलचें जे हज़ोते याकूब वाली सातो सलाम जकोन तार एकारो जोन शंतन के मिसुरे पाठिये चिलेन तोकुन तार भौय हुए चिलो एकारो जोन तारा 
এবং তারা ছিল দেখতে শুনতে খুবই সুদর্শন খুবই সৌন্দর্য তারা ছিল তাই তাদের সুদর্শন আকার আকৃতির প্রতি কারো কুদৃষ্টি পড়তে পারে তাদেরকে কেউ এই নজরে দেখে নিতে পারে তাদের কারো কুদৃষ্টির কারণে তাদের ক্ষতি হতে পারে তাই তাদেরকে তিনি নসিহত করে বলেছিলেন যে তোমরা একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না তিনি বলছেন অর্থাৎ ইবনে কাসির রহমহুল্লাহ এর থেকে প্রমাণিত হয় যে কুনজর বা চোখের নজর যে কাউকে লেগে যায় বা নজর দোষ বলে যে একটা জিনিস আছে সেটা সুসাব্যস্ত এবং সেটা প্রমাণিত সেটা কোনো এমন জিনিস নেই যে আমরা হয়তো মনে করব না এটা মানুষ বলে এটা একটা মুখের কথা এটা সত্য নয় তা নয় বরং কুরআনের আয়াত থেকে এটা প্রমাণিত যে কারো নজর কারো জন্য ক্ষতিকর হতে পারে অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের আরেকটি আয়াতের মধ্যে বলছেন যে মুশরিক কাফেররা যখন কোরআন শুনে তখন তাদের ইচ্ছা হয় যে তাদের কুদৃষ্টি দিয়ে তোমাকে যেন আছড়ে ফেলবে সুর আতুল কালামের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আয়াত দিয়েছেন যে আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন ও ইয়াকাদুল্লাদিন কাফারু যারা কুফুরি করেছে যারা কাফের তারা চাই যে তারা তোমাকে তাদের কুদৃষ্টি তারা আছড়ে ফেলে দিতে যখন তারা আল্লাহর দিকের শুনে আর তারা বলে ইন্নাহুলামাজরুন সে হচ্ছে একজন পাগল অর্থাৎ তারা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে মন্তব্য করে যে সে হচ্ছে একজন পাগল এবং চেষ্টা করে যে তাকে তাদের কুদৃষ্টি দ্বারা আছড়ে ফেলবে এ আয়াত দিয়েও প্রমাণিত করা হয়েছে তাফসিরের কিতাবে যে আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে তারা তাদের কুদৃষ্টির দ্বারা আছড়ে ফেলার চেষ্টা করত অর্থাৎ নজর দোষ সত্য নজর দোষ কাউকে লাগে এটা সুসাব্যস্ত পুরানো হাদিসের আলোকে হাদিসের মধ্যে বোখারি শরীফে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন আল আইন হাক্কন নজর দোষ লেগে যাওয়ার ব্যাপারটা সত্য সুসাব্যস্ত অনুরূপভাবে আরও একটা হাদিস যা মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে সেই হাদিসের মধ্যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন আল আইন হাক্কন কারো কুদৃষ্টি কারো জন্য ক্ষতিকর হওয়ার ব্যাপারটা সুসাব্যস্ত যদি ভাগ্য কোনো জিনিসকে অতিক্রম করত তাহলে কিন্তু নজর দোষ অতিক্রম করে যেত তাই যদি কাউকে গোসল করতে বলা হয় সে যেন গোসল করে নেয় গোসল করা জিনিসটা কি এটা আমি আপনাদের কাছে পরে আলোচনায় নিয়ে আসছি এখানে হাদিস দ্বারা যেটা প্রমাণিত হলো সেটা হচ্ছে যে নজর দোষের ব্যাপারটা সত্য শেখ সাফি ও রহমান মুবারকপুরি রহমহুল্লাহ এই হাদিসের ব্যাখ্যাই বলেছেন যে এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মানুষের কারু নজর অপরকে লেগে যেতে পারে কারু কুদৃষ্টি অপরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে তবে ভাগ্য কোনো জিনিসকে অতিক্রম করতে পারবে না কারণ ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জ্ঞানের আলোকে আর যা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জ্ঞানের আলোকে নির্বাচিত হয় সেই জিনিসটাকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম আরও একটা হাদিসের মধ্যে বলেছেন যে হাদিসটা সিলসিলাতুল আহাদিস নামক কিতাবে বন্ডিত হয়েছে এটা হচ্ছে আল্লামা আলবানী রাহেমাহুল্লার কিতাব এই কিতাবে এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে নবী বলছেন আল নাদারো তুদ খেলুর রাজুলা আল কাবারা আল জামালা আল কিদারা নদর দোষটা এমন একটা জিনিস যে কোনো মানুষকে কবরে ঢুকাতে পারে আবার কোনো উঠকে হাঁড়িতে ঢুকাতে পারে ব্যাখ্যা হলো বা হাদিসটার অর্থ হচ্ছে যে নদর যশ যখন কাউকে লেগে যাবে তখন সে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে আর মারা গেলে তো মানুষ তা কি করবে কবরে দাফন করবে অর্থাৎ নজর দোষ তাকে যেন কবরে পৌঁছে দিল আর কোনো উঠকে হাঁড়িতে পৌঁছে দেওয়ার মানে হচ্ছে উঠকেও নজর লাগতে পারে আর এই নজর লাখার কারণে যখন অনেক অসুস্থ তো হয়ে যায় তখন মানুষ সেই উঠকে জবাই করে তারপরে হাঁড়িতে পাকিয়ে খায় মোট কথা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে জিনিসটা আমাদেরকে বুঝাতে চাইছেন সেটা হচ্ছে নজর দোষ লেগে যাওয়াটা সত্য এবং এতে মানুষের ক্ষতি হয় তাই তো বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম 
اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهام ومن كل عين لام اي دواتي পরে حضرت حسين আর حضرت حسن رضي الله تعالى عنه কে ঝাড়তেন আর বলতেন ان اباكما كان يتعوذ بها الاسماعيل واسحاق তিনি এই দোয়া পড়ে হাসান আর হোসেনকে ঝাড়তেন আর বলতেন যে তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাত সালাম এই দোয়া পড়ে اسماعিল এবং ইসহাক কে ঝেড়েছেন পু দিয়েছেন তো এ থেকেও প্রমাণিত হলো যে বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আউযু বি কালিমাতিল্লাহ তাম্মা মিন কুল্লি শাইতান ওয়া হাম্মা ওয়া মিন কুল্লি আইনিল লাম্মা এই দোয়াটি পড়ে ঝাড় ফুঁক করতেন দোয়াটির অর্থ হচ্ছে নবী বলছেন আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্য দ্বারা প্রত্যেক শয়তানের প্রত্যেক অনিষ্ট এবং নজর দোষ থেকে আশ্রয় ভিক্ষা করছি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নজর দোষ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন অতএব নজর দোষ অবশ্যই লাগে যা সত্য অনুরূপ ভাবে বুখারী শরীফের হাদিস মা আয়েশা বলেন আমাকে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন যে আমি যেন নজর দোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঝাড় ফুঁক করি অর্থাৎ মানুষ যদি প্রমাণিত দোয়া এগুলি পড়ে ঝাড় ফুঁক করে তাহলে নজর দোষ থেকে মুক্তি পায় তাই তিনি বলেন অর্থাৎ মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহ যে বিশ্ব নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আমি যেন কোরআনে আয়াত পড়ে বা কিছু পড়ে নজর দোষ থেকে ঝাড় ফুঁক করি এ থেকেও প্রমাণিত হয়ে যায় যে নজর দোষের কথাটা সত্য ভাইরা আমার মনে রাখবেন কোনো মানুষের নজর দোষে পতিত হয়ে পড়া কাউ কি কারো নজর লেগে যাওয়া এটাও আল্লাহ কর্তৃক একটা পরীক্ষা আল্লাহ দেখতে চান যে তোমরা জিকির আজকার যেগুলোকে করতে বলা হয়েছে সেগুলোর প্রতি যত্নবান হও না হও না যদি আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দেওয়া জিকির আজকার যা বিশ্ব নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলিকে গ্রহণ করে যদি জিকির আজকার গুলোর প্রতি যত্নবান হয় তাহলে ইনশা আল্লাহ তালা কারো নজর আমাদের উপরে লাগবে না বরং মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের হেফাজত করবেন কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যে হেফাজত করে অর্থাৎ আল্লাহর আদেশা বলি আল্লাহর নিষেধা বলির যে হেফাজত করে তাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি করেন হেফাজত করেন এখন আমি একটু ছোট্ট বিরতি দিচ্ছি আপনার সাথে থাকুন বিশ্ব জাহান পরিচালনার জন্য সুন্দর একটি যদি বিধান না হয় তাহলে তার ধ্বংস যে অনিবার্য শেখ সাইফুদ্দিন বিলাল মাদানি তাই আসুন শূন্যার আলোকে জীবন গড়ার জন্য পৃথিবী বাংলায় আপনাদের জন্য নির্বাচিত কিতাব বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম এর মাধ্যমে দরসে হাদিসের সুব্যবস্থা করা হয়েছে আপনাদের সকলকে শোনার এবং জানার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেখুন বলুগুল মারামের দরসে হাদিস শুধুমাত্র পৃথিবী বাংলায় বলুগুল মারাম আজ সন্ধ্যা ছটায় বা পুনঃ সম্প্রচার দুপুর দেড়টায় বাংলাদেশে পৃথিবী বাংলায় सकल क्षेत्र संग्राम कर सत्य प्रकाश करते कारण इनार अधिकार और आर दायित्व सत्य देख सत्य उन्मोचन প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় गवेषणा 
কি পরিমাণ শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করেছেন ডক্টর আহমদুল্লাহ ত্রিশালী সব আলোচনা এখানে চলে আসতে পারে হে আল্লাহ মালিক আল মূল সকল সৃষ্টি জগতের মালিক তুমি যা মজবুত করে দেবে ইমান কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় পুনরায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি শোনাচ্ছিলাম বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস যে হাদিসে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে আমরা যদি আল্লাহর সংরক্ষণ করি আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ করি তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের রক্ষণাবেক্ষণা করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে নজর দোষ থেকেও রক্ষা করবেন আল্লাহ দেখতে চান যে তোমরা জিকির আজকার যেগুলোকে করতে বলা হয়েছে সেগুলোর প্রতি যত্নবন হও না হও না যদি আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দেওয়া জিকির আজকার যা বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলিকে গ্রহণ করে যদি জিকির আজকার গুলোর প্রতি যত্নবান হয় তাহলে ইনশা আল্লাহ তালা কারোর নজর আমাদের উপরে লাগবে না বরং মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের হেফাজত করবেন কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যে হেফাজত করে অর্থাৎ আল্লাহর আদেশা বলি আল্লাহর নিষেধা বলি যে হেফাজত করে তাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি করেন হেফাজত করেন তাই তো বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হজরতে ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আলহকে লক্ষ্য করে বললেন হে ইবনে আব্বাস তুমি আল্লাহর হেফাজত করো তাহলে আল্লাহ তোমার হেফাজত করবে তুমি আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ করো তাহলে আল্লাহ তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবে আমরা আল্লাহর কি রক্ষণাবেক্ষণ করব আমরা আল্লাহ কি হেফাজত করব এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে আল্লাহর হেফাজত করার মানে হচ্ছে আল্লাহর আদেশকে আল্লাহর নিষেধকে মেনে চলা যদি আমরা সমস্ত আল্লাহর আদেশ আর আল্লাহর নিষেধকে মেনে চলতে পারি তাহলে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হেফাজত করা আর যখন আমরা আল্লাহর হেফাজত করব অর্থাৎ আল্লাহর আইনকে আল্লাহর সংবিধানকে আল্লাহর হকুক অধিকারকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিষেধগুলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আদেশগুলোকে যখন আমরা মেনে চলতে পারবো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নির্ধারিত সীমা যখন আমরা অতিক্রম করব না প্রত্যেক বিষয়ে যখন আমরা ইসলামী শিক্ষাকে গ্রহণ করব তখন প্রমাণিত হবে যে আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রক্ষণাবেক্ষণ করেছি আর যখন আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রক্ষণাবেক্ষণা করতে পারবো তখন মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের রক্ষণাবেক্ষণা করবেন আমাদের হেফাজত করবেন তাই নবী বলছেন তুমি আল্লাহর হেফাজত করো তোমার সবসময় সাহায্যের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত থাকবে সমস্ত কিছু অনিষ্টকারিতা থেকে সমস্ত কিছু নোংরামি থেকে এবং যে সমস্ত জিনিস দ্বারা তোমার ক্ষতি হতে পারে এই সমস্ত জিনিস থেকে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার রক্ষা করবেন ওয়াইদা সালতা ফাস আলিল্লাহ যখন কিছু চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে যখন কিছু চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে আল্লাহ ছাড়া কেউ কাউকে কিছু দিতে পারেন যা কিছু দরকার যা কিছু প্রয়োজন যা কিছু সমস্যা আপনার সব কিছু রাখুন আল্লাহর কাছে আল্লাহকে বলুন আল্লাহ গো আমার এই হয়েছে আমার তাই হয়েছে আমার এই দরকার আমার এই প্রয়োজন আমি বিপদে আছি আমি সমস্যায় আছি আমি সংকীর্ণতায় ভুগছি আমার মা আমার বাপ আমার স্ত্রী আমার পুত্র আমার ছেলেরা বিভিন্ন সমস্যায় ভুক্তি আছে অসুখে রোগে আমরা জর্জরিত হয়ে পড়েছি বিভিন্ন সংকীর্ণতায় আমরা একেবারে আক্রান্ত হয়ে গেছি হে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করো হে আল্লাহ আমাদেরকে দাও আল্লাহ দিলে পাবেন আল্লাহ না দিনে পাবেন না তাই বলা হচ্ছে নবী শিক্ষা দিচ্ছেন ইদা সালতা ফাস আলিল্লাহ যখন কিছু চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে ও ইদা স্তান আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে ফাস তাইন বিল্লাহ তখন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে কারো কাছে না মানুষ কার হয়ে কিচ্ছু করতে পারে না সমস্ত কিছুর মালিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ যদি কারো ক্ষতি করতে চায় আল্লাহ যদি কারো অনিষ্ট করতে চায় কাউকে বিপদ দিতে চায় তাহলে আল্লাহর এই বিপদ থেকে আল্লাহ ছাড়া কেউ রক্ষা করতে পারে না আল্লাহ যদি কারো কল্যাণ করতে চান আল্লাহ যদি কাউকে কল্যাণ দানে ধন্য করতে চান 
আল্লাহর এই কল্যাণকে কেউ রোধ করতে পারবে না আল্লাহ তালা তার রহমত দিয়ে যাকে চান তাকে ধন্য করেন তাই নবী বলছেন যখন তুমি সাহায্য চাইবে কেবল আল্লাহর কাছে কোনো নবী নয় কোনো আল্লাহর ফেরস্তা পর্যন্ত না কেউ না একমাত্র আল্লাহ জানেন হজরত ইব্রাহিম আলাই সাহা সালামকে যখন আগুনে নিক্ষিপ্ত করা হচ্ছিল আগুনে নিক্ষিপ্ত করবে কাফেররা তিনি সেই সময় বলেছিলেন হাসবি আল্লাহ ও নেমাল ওকিল এই দোয়া পড়েছিলেন হাসবি আল্লাহ ও নেমাল ওকিল আমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট তিনি আমার উত্তম সংরক্ষণশীল তিনি আমার হেফাজত করবেন বদর প্রান্তে গেছিলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম অনেক মানে কাফাররা একেবারে চতুর্দিক থেকে এসে আমার নবীকে ঘেরাও করেছিল শেষ করে দিবে তখন রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম সাহায্য চেয়েছিলেন আল্লাহর কাছে হে আল্লাহ এই কিছু মানুষগুলাকে নিয়ে আমি বদরের মাঠে এসে গেছি এদের পেটে খাবার নেই এদের হাতে তরবারি নেই শক্তি এদের দুর্বল তোমার প্রতি ইমানি ভরসা নিয়ে তারা এই মদর প্রান্তে এসে গেছে আল্লাহ গো তুমি সাহায্য না করলে কেউ সাহায্য করতে পারে না আল্লাহ গো তুমি আমার সাহায্য করো মহান আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের দোয়াকে কবুল করে ফেরস্তা পাঠিয়ে সাহায্য করেছিলেন তাই বলছেন আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ইদাস্তা আনতা ফাস্তা ইন বিল্লাহ যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন কেবল আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে যদি সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে যায় যে তারা তোমার কিছু কল্যাণ সাধিত করে দেবে তারা মিলে তোমাকে কিছু বানিয়ে দেবে তোমাকে কিছু দেবে তোমার কিছু খায়ের বা তোমার কিছু কল্যাণ তারা করবে এই মনে করে যদি তারা সমস্ত উম্মত একত্রিত হয়ে যায় তাহলে তারা ততটুকুই কল্যাণ তোমার করতে পারবে যতটুকু কল্যাণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন যতটুকু কল্যাণ মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন আর তারা যদি একত্রিত হয়ে যায় এই মনে করে যে তারা তোমার কিছু অকল্যাণ সাধিত করবে তোমাকে বিপদে ফেলবে তোমার অনিষ্ট করবে তোমার কিছু ক্ষতি করবে এই মনে করে যদি তারা সবাই একত্রিত হয়ে যায় তাহলে তারা যতটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটা ক্ষতি মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন রফে আতিল কালাম কলম তুলে নেওয়া হয়েছে আর সহিফা শুকিয়ে গেছে আর কারো কিছু করার নেই ভাইরা আমার বলতে এই চাইছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হজরত ইবনে আব্বাসকে যদি আল্লাহর সংরক্ষণাবেক্ষণা করো আল্লাহ রবুল আলমিন তোমার হেফাজত করবে কারো কুদৃষ্টি তোমার প্রতি পড়বে না অন্য একটি রায়তের মধ্যে এসছে আল্লাহ নবী বলছেন তুমি আল্লাহকে চিনো আল্লাহকে স্মরণে রাখো সুখের সময় তাহলে দুঃখের সময় আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাকে স্মরণে রাখবে সুখের সময় যখন সুখে আছি তখন আল্লাহকে স্মরণে রাখতে হয় ভালো অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণে রাখতে হয় আরে খারাপ অবস্থায় তো আল্লাহকে স্মরণ সবাই করে যখন বিপদে পড়ে ভূমিকম্প হয় বাড়ি পড়ে বন্যা আসে নানা রকমের বিপদ যখন মানুষের ওপর আসে তখন হে আল্লাহ বাঁচাও হে আল্লাহ বাঁচাও হে আল্লাহ বাঁচাও এটা তো সবাই বলে তো বিপদের সময় শুধু আল্লাহকে ডাকলে হবে না আল্লাহর নবী বলছেন তুমি আল্লাহকে চেনো আল্লাহকে স্মরণ রাখো যখন তুমি সুখের অবস্থায় থাকবে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আছে সুস্থ সবল আছো কোনো রোগ নেই তখন আল্লাহকে মনে রাখো রোগে পড়েছে ডায়াবেটিস হয়েছে হাই প্রেশার হয়েছে চলতে পারে না বিপদে পড়ে আছে বিশাল কত অবস্থায় আছে তখন আল্লাহকে বলছে আল্লাহ গো তুমি আমাকে মাফ করে দাও আল্লাহ গো তুমি আমাকে ভালো করে দাও আল্লাহ গো আমি আর কোনো দিন কোনো অন্যায় কাজ করবো না আল্লাহ গো তুমি আমাকে সুস্থ করে দাও এই বিপদের সময় আল্লাহকে সবাই ডাকে বাহাদুর হবে সেই যে আল্লাহকে ডাকবে সুস্থ অবস্থায় যখন তার চতুর্দিক থেকে থাকবে সুখ স্বাচ্ছন্দ এরকম অবস্থায় যে আল্লাহকে ডাকবে বাহাদুর হবে সেই অনুরূপ ভাবে তুমি মনে করে নিও যে প্রত্যেক বিপদের পরে আল্লাহ রবুল আলমিন তার বিপদ দূর করার একটা ব্যবস্থা রেখেছেন ও আন্না আল্লাহ উসরে ইউসরা আর প্রত্যেক সংকীর্ণতা এবং প্রত্যেক কষ্টের পরে আল্লাহ রবুল আলমিন সুন্দর সহজ ব্যবস্থা রেখেছেন যা একদিন না একদিন দূর হয়ে যাবে তাই বলছিলাম ভাইরা আমার চোখের 
কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিনকে স্মরণ করুন আল্লাহ রবুল আলমিনের অধিকারগুলোকে হেফাজত করুন আল্লাহ রবুল আলমিনের আদেশকে মেনে চলুন আল্লাহ রবুল আলমিনের আইনগুলোকে মেনে চলুন নিষেধগুলোকে মেনে চলুন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে হেফাজত করবেন এবং আমাদের ওপরে কারও কুদৃষ্টি ইনশা আল্লাহ তালা লাগবে না অনুরূপভাবে রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামও কুদৃষ্টির চিকিৎসা আমাদেরকে বলে দিয়েছেন কুদৃষ্টির চিকিৎসা হিসাবে এসছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মাইয়াকুলো যদি কোনো বান্দা সকালে এবং সন্ধ্যায় এই দুয়াটি তিনবার করে পরে তাহলে তার ওপরে কোনো কুদুষ্টি কোনো অনিষ্ঠ করতে পারবে না তাই যদি আমরা এইভাবে আরো অনেক দোয়া আছে যে দোয়াগুলি যদি আমরা যত্ন সহকারে পড়তে পারি বা পড়ি তাহলে ইনশা আল্লাহ তালা কারো কুদৃষ্টি আমাদেরকে লাগবে না এবং মানুষের কুদৃষ্টি থেকে আমরা হেফাজত করতে পারব আরও কিছু দোয়া আছে যা আমি পরবর্তী পর্বতে ইনশাল্লাহ জানাবো আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদেরকে লোকের বা অপরের হিংসা দৃষ্টি থেকে যেন আমাদের আল্লাহ হেফাজত করেন ওসাল্লাহ আলা নবীনা মোহাম্মদ ও আলা আলহি ওসাহবিহি আজমাইন আসসালাম আলাইকুম ফিল্টার করলে পানি বিশুদ্ধ হয় ডায়ালাইসিস করলে রক্ত বিশুদ্ধ হয় তাপ দিলে সোনা বিশুদ্ধ হয় আমাদের কষ্টার্জিত টাকা কিভাবে বিশুদ্ধ হবে আল্লাহ সালা পবিত্র কোরআনে অনেকবার এই কথা বলেছেন আকিমুস সালাদ ও আতুস জাকাত অর্থাৎ তোমরা নামাজ আদায় করো এবং জাকাত দাও জাকাত দিয়ে সম্পদকে বিশুদ্ধ করুন বর্তমানের এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হলো সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাগাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এলো ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু টেলিফোনের টাকা ট্রান্সফারের জন্য কল করুন ডাবল ফোর টু জিরো এইট টু ফোর টু ফোর থ্রি টু ওয়ান টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি আপনার দায়িত্ব পালন করে পুরস্কার নিশ্চিত করুন জাকাত দিয়ে এই দায়িত্ব পূরণ করুন পিস টিভি কোরআন একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে আমাদের হেদায়তের ব্যবস্থা করেছেন কোরআন উইল রিমেইন এজ দ্য মোস্ট মডার্ন বুক এভার এমন এক কিতাব যেই কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুবহান আল্লাহ কোরআন কে রাখবেনি কোরআন শুধুমাত্র মমিনদের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন শাইখ আব্দুর রহমান মাদানির সাথে আসুন কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি আজ সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় আপন সম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত হয় আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং জাহান নাম অবধারিত করে দেন শহীদুল্লাহ খান মাদানি জান্নাতে যাওয়ার এবং জাহান নাম হতে বাঁচার একটি মাত্র পথ তাও 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার তাওহীদ জানার জন্য দেখুন আমার ধারাবাহিক দার্স কিতাবুত তাওহীদ দেখুন কিতাবুত তাওহীদ আজ রাত 11টায় আপনার সম্প্রচার সকাল 10টায় বাংলাদেশে বিএসটিভি বাংলায়